प्रिय शिक्षार्थी हमें तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आज के क्लस आज के शुरूते ही जो विषय नहीं आलोचना करब से लजिकल अपारेटर्स लास्ट दुईट क्लस एरिथमेटिक अपारेटर्स रिलेशनल अपारेटर्स असाइनमेंट अपारेटर्स और मिसक अपारेटर्स के अपारेटर नहीं आलोचना कर मध्य एक सज अफ और एक हे टार्नारि अपारेटर जरा गत क्लस तुम्हारा पेस जो छयटी अपारेटर्स कैटागरि आए मध्य लजिकल अपारेटर्स और बीट वाइज अपारेटर्स ये दुटा बाकी आज आशा करी आज के क्लस आलोचना करते पर तो हमें शुरूते ही लजिकल अपारेटर्स नहीं आलोचना करब तो कथा ना बाड़िए सरसि कोड ब्लक्स चले जाग्जाम्पल सहाज्य ही कन्सेप्टगल क्लियर करार चेषा करब कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन दीची दैन कीबोर्ड थे कंट्रोल एस दीची एवं तुम्हारा जे स्टाइले क्लसगल करतेस हमें डेस्कटपे क्लिक करी और एक फोल्डार क्रिएट क्रिएट करी डेस्कटपे से भावे जाए आज के एसपीएल क्लस नम्बर हो फोर और आज के डेट जो बुझार जो दे ट टू टो तुम्हारा जो नाम दिए फोल्डर तैरि करते पर प्रत्येक क्लस तुम्हारे सो एंटार दिल दुई बार से दिन देखते फोल्डर नाम एखंड फाइल नेम जस्ट वन दीते जो नाम दीते एंटार दीची तेल वन डट सी तेल आसो हमें शुरूते ही प्रोग्राम बेसिक स्ट्राक्चार टाइप करब आशा कर तुम्हारा विषयगुल यूज टू हो गए जरा नतून आशा करी रेकर्डेड लेकूल देखले तुम्हारा क्लियर होते यही हमारे बेसिक स्ट्राक्चार आप धरे निचि को एरर नहीं तरह रान करब तुम्हारा जेहतु ने यूजार तुम्हारे एरर हार सम्भवना बेसि ठीक है तो रान कर ले बुझते पर कौ एर आसे कि ना जो एरर ना थे तेल तुम्हार सामने ये कन्सोल स्क्रीन का आसें कन्सोल स्क्रीन मैं हम इक्जी फाइल इक्जी फाइल दैट मीस एक्सिक्यूशन फाइल जो आसे तरह एरर नाई एन आसो जे हमारे जेहतु एरर नाई एतटुकूम कन्फार्म ए देखार चेषा करब लजिकल अपारेटर्स क्यों क्ज कर लजिकल अपारेटर्स की क्या आमेंट आकार एक लिखी लजिकल अपारेटर्स तीन टी हाँ प्रथम तो हे डबल एम पार्सेंट इटे बला है लजिकल एंड तरपे हे डबल सिंगल पाइप जेटे बला है लजिकल और एपर नट जेटे बला है लजिकल नट से तीन टी हमारे थी लजिकल अपारेटर्स तुम्हारे एन थी लिखा क्लियर बोझा जा तुम्हारे कथा सुनते ओके लजिकल अपारेटर्स नामगुल लिखी तुम्हारा कि क्लियर देखते प्रथमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
answer will be key. True, Taito? True. Otherwise? Otherwise, Otherwise, key Otherwise, it will be false. Clear, Shabai, Nagi clear now. ओके एक बार आशा तो हमले अखने इटा इटा हमले तो चेक करी इकन इकने एक्स इकने एक्स माने किन्तु एक्स की वैल्यू फाइव और वाई माने किन्तु वाई की वैल्यू माने फोर ताहले जो जब इकन लिखी भालो करे बुझाना जुन्नो एक टा लिखे बुझाए तार पर हमारे इधर लिबुस्ते वाले तले फाइव ग्रेटर देन वाई তাহলে ব্যাপারটা কি রকম হচ্ছে আলটিমেটলি হচ্ছে একটা হচ্ছে ট্রু আর একটা হচ্ছে ফলস তাহলে आंसर কি হবে ফলস হবে না কারণ দুই যত কন্ডিশন থাকবে সবগুলো ট্রু হতে হবে এখানে সবগুলো ট্রু হয়নি তখন आंसर ফলস হবে তাহলে আমরা রান করে রান করে দেখি आंसर কি আসে দেখো তো आंसर জিরো আসছে কিনা आंसर জিরো আসছে না ओके okay, तलाश करें हमने बुझते पड़े सी एन माने किन्तु एकाधिक कंडीशन चेक कर बे तो एकाधिक माने दूसरों होते पड़े एन शंक होते पड़े जो तो गुलो कंडीशन ही था कि सब गुलो कंडीशन ट्रू होले ही एन रखें तो आंसर ट्रू हो बादर इस फॉल्स हो बे आशा हमारे को एक एग्जांपल जाए एको ना शुजे इखाने धोरो आसे इक्वल फ़ॉल्स तो तला आंसर फ़ॉल्स हो गए कंट्रोल टी दे डुप्लिकेट कोडी इटा इटा आशो जो हमरे दिच्छी इक्वल इक्वल और इटा दिच्छी होच्छे ग्रेटर दे ताहले अखोन इटा होच्छी इक्वल इक्वल और इटा होच्छे ग्रेटर दे तब मने प्रथम टक इन्तु फ़ॉल्स ना की दी तो टकी ट्रू ताहले आंसर अबोशी फ़ॉल्स हो गए क it has a less than Tahole Protum to false, the toto key false. Answer will be false. Russia last one Jed Horo American able to see x greater than y. I reckon a ball on x not equal y. The x greater than one money or the true hobby. Naki the protum to true. I reckon not equal bull say not equal the little true. So, it's not true. 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 Microphone mute. Thakbe, please. It's not true. It's not true. It's not true. It's true. It's not 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 তাহলে এন্ড এর मीनिंग হচ্ছে এটা যে যতগুলো কন্ডিশন থাকবে সবগুলো কন্ডিশন ট্রু হলে आंसर ট্রু अदरवाइज ফলস এখন এই যে এখানে যেগুলো লিখছি কন্ডিশনের ভিতরে কন্ডিশন কিন্তু মিক্স সব সময় আমরা রিলেশন অপারেটর দিয়ে লিখি এই মাসখানেরগুলো কি সব রিলেশন অপারেটর না এখানে যা লিখছি সব কিন্তু রিলেশন অপারেটর যেটা গত ক্লাস আলোচনা করেছি আর এই যে দুইটা কন্ডিশনের মাসখানে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটরস ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আসো আমরা পরের ক্ষেত্রে যাব তাহলে প্রথমে আসো এখানে দুইটা অর দিচ্ছি তাহলে অর এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে অর এর ক্ষেত্রে আমি এটা যদি কপি করি অর এর ক্ষেত্রে যেটা হবে ইফ অল কন্ডিশনস আর ফলস দেন आंसर উইল বি ফলস अदरवाइज आंसर উইল বি ট্রু অনেক ভাবে বলা যায় যে যদি একটা कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू ठीक है सही एट लिस्ट वन कंडीशन इस ट्रू दें आंसर विल बी ट्रू आदर्श आंसर फॉल्स ये तो बोलते बारो अथवा बोलते बारो जो शॉकल कंडीशन जिधि फॉल्स है तो भी फॉल्स है बाद आदर्श की हो बी ट्रू हो एक ही ना कोथा और एक क्षेत्र और एक क्षेत्र जो दी एक्शन का कंडीशन होता है कि एक्शन टाइ x এর থেকে y বড় এবং not equal তাহলে দুটেই 1 তাহলে মাসখানে এখানে কি হবে or হবে তাহলে অবশ্যই आंसर কি হবে 1 হবে না কারণ both are true তাই তো 1 হবে both are true ওকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করতেছি 
তাহলে প্রথমটা ট্রু দ্বিতীয়টা ধরো ফলস তাহলে প্রথমটা ট্রু দ্বিতীয়টা ফলস তাহলে आंसर কি হবে বলো ট্রু হবে কন্ট্রোল ডি তে ডুপ্লিকেট করি প্রথমটা ধরো ফলস আর দ্বিতীয়টা ধরো হচ্ছে ট্রু ঠিক আছে প্রথমটা ফলস দ্বিতীয়টা ট্রু তার মানে প্রথমটা যদি ফলস হয় আর দ্বিতীয়টা যদি ট্রু হয় তাও आंसर কি হবে ট্রু হবে না शुद्म सब गुलाशन फल्स आंसर फल्स लजिकल न परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा धरो एक नए पे कंडीशन निच्छी एक्स आ लेस देन वाई इधर दिला आंसर क्यों आवे शब्द तो डेफिनेटली आंसर दीते बर्बाद क्यों आवे आंसर वन ना जीरो जीरो हो आवे ठीक है सर एक नए किन्तु कोन लॉजिकल ऑपरेटर ना ही जस्ट इलेक्शन ऑपरेटर एक्स थे को वाई बोरो की ना वोशी बोरो जो देखा है पूर्व में अमरेट नॉट दे ठीक है सर नॉट ताहले क्यों है जो रिजल्ट की की कोर बी इनवर्ट कोर बी माने ऑल्टरनेट रिजल्ट दी बे बीट के उल्टे फेल बे तार माने इखने जीरो आस आंसर क्यों बे तो लेकिन जीरो आगे नॉट जीरो नॉट जीरो माने आंसर नॉट जीरो माने को तो आंसर वन ताहले देखो ह चार पांच बड़ सत्य चार पांच समान ना से सत्य कगे की बस लो नट तई तो नट वन मान कि आंसर की पासी এটা পাবো না হ্যাঁ ঠিক আছে দেখি আমরা ঠিক হয় কি সো आंसर জিরো ওকে তাহলে এর সাথে আমরা জাস্ট বোঝার চেষ্টা করেছি যে লজিক্যাল যে তিনটা অপারেটরস আছে সেগুলো দিয়ে আসলে কি রেজাল্ট আসে ট্রু আর ফলস আসে কিন্তু কিভাবে আসে সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করছি এখন আমরা একটা রিয়েল লাইফ एग्जांपलে যাব ওকে এটা ক্লিয়ার তো সবাই নাকি এটা ক্লিয়ার না সবাই समय से जे राइट एसी प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल तो पोर्शन पे हमने ये नहीं पूरा था एन बी पोर्शन तो ये नहीं और शुरू करें कंट्रोल सी तो अलग पोर्शन टा आगे ये खाने रखी तो अलग ये खाने जिधर दिया से मार्क्स और अच्छे ग्रेड ओके तुम लोग देखते बच्चों क्लियरली जी सर ओके क्वेश्चन टाइम एक तो बुझा चिस्टे कुड़ी क्वेश्चन एक बड़े सिंपल एक तो क्वेश्चन जो दो इटा दिया हम लोगों ने भाभे ही बुझा चिस्टे कुड़ बोलो जो कल ऑपरेटर्स जेल बेबुहार तो तुम लोग इखने जस्ट एक तो सैंपल हिसाबे हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम करनी आज ची त 
তো এখানে বলা হচ্ছে মার্কস বিভিন্ন রেঞ্জ আছে এইটি টু হান্ড্রেড সেভেন টু সেভেন নাইন সিক্সটি টু সিক্সটি নাইন একটা রেঞ্জ আছে তো প্রত্যেকটা রেঞ্জের বিপরীতে একটা গ্রেড আছে সাপোজ ধরো তুমি আমার কোর্সটা করতেছো এই কোর্সে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পরে টোটাল মার্ক যদি এইটি ওর অ্যাভাব হয় ধরো কেউ নাইনটি পেতে পারে কেউ নাইনটি ফাইভ পেতে পারে কেউ এইটটি পেতে পারে সবাই কি পাবে এ প্লাস পাবে না আচ্ছা তার মানে মার্কসটা যদি এইটটি এবং হান্ড্রেডের মার্কস মধ্যে হয় তাহলে অবশ্যই এ প্লাস পাবে কিন্তু যদি সেভেন্টি নাইন হয় তাহলে এ হবে তার মানে সেভেন্টি টু সেভেন্টি নাইন একটা রেঞ্জ আছে সো লাস্ট ক্লাসগুলোতে আমরা ইফ এলস নিয়ে আলোচনা করছিলাম তাই নাকি ওকে তার মানে এখানে অনেকগুলো কন্ডিশন আছে যখন অনেকগুলো কন্ডিশন থাকবে প্রথমটা হবে ইফ আর এই লাস্টেরটা হবে এলস আর মাঝখানে সবগুলো হবে এলসিফ ঠিক আছে মাঝখানে সবগুলো হবে এলসিফ সরি আমি আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বলছি প্রথমটা ইফ আর লাস্টটা এলস সো মাঝখানে সবগুলো হবে কিন্তু এলসিফ যারা ইফ এলস এর ক্লাস করছো আশা করি বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা না এখন এখানে একটা কন্ডিশন আছে যে if any user put more than 100 or less than 0 the program will give the following error message error message ta ki chilo somvob invalid marks eta bolche eta chilo you entered invalid marks okay to niye ashi to ei bishoy ta amra pore ashtechi ha apal to amra normal eto ruku solve kori tale ekhane ei je marks er value ta obosshoi user er kach theke nite hobe tar mane scan up use korte hobe ekhon যদি এখানে আমরা বলি ইফ তাহলে প্রথম কন্ডিশনটা কি হতে পারে বলতে পারবা কেউ একজন ধরো এম এর ভ্যালু আমরা ইনপুট নিচ্ছি এম ইনপুট নিচ্ছি ইউজের কাছ থেকে তাহলে কি হবে এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল এটি দেখো তো বুঝো কিনা এটি তা যদি এটা হয় তাহলে এ প্লাস আসবে তাহলে আচ্ছা এন পরে আসতেছি আমরা এন্ডের বিষয়ে পরে আসবো তার মানে আপাত তো যদি আমরা এতটুকু লিখি তাহলে এ প্লাস আসবে এটা আমরা বুঝতেছি হ্যাঁ তা এখন যদি এটা হয় তাহলে পরেরটা কি হতে পারে আমরা এন্ডে পরে আসবো আবারও বলি পরে আসবো আপাতত নর্মাল সলিউশনে যাই এখন তাহলে এটা কি হবে এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল সেভেন্টি ঠিক আছে সেভেন্টি আচ্ছা এখন এই যে সেভেন্টি সমান অথবা বড় এটা যদি হয় তার মানে কতটুকু যেহেতু আগে একটা কন্ডিশন আছে যদি আগেরটা না থাকতো তাহলে সেভেন্টি সমান অথবা বড় মানে কোনো লিমিট নাই কিন্তু যেহেতু তার আগে একটা কন্ডিশন আছে তার মানে এটা তার অটোমেটিক বোঝা যাচ্ছে সেভেন্টি বড় মানে এইটির আগ পর্যন্ত তার মানে কত সেভেন্টি নাইন পর্যন্ত তাই না তাহলে এইটার লিমিট এটার কোনো লিমিট নাই তার মানে এইটির শুধু বলছে এইটির চেয়ে বড় সো এখানে একটা অ্যারোর আছে এটা পরে সলভ করবো তাহলে এই সিমিলার ওয়াইতে আমরা সবগুলো সবগুলো লিখতে পারবো না সিমিলার ওয়াইতে এলসিপের মধ্যে এখানে কি লিখতে পারবো যে এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল কত হবে সিক্সটি নাকি তাহলে এই সিক্সটি সাথে বড় বড় মানে কতটুকু তাহলে তার আগেরটা দেখতে হবে তার মানে সেভেন্টি রাগ পর্যন্ত অটোমেটিক কাজ করবে তাহলে এটা কত হবে এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল ফিফটি তাহলে সেম ওয়েতে আমরা যেটা লিখি এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল ফর্টি এবং যদি এটা দেখি তাহলে এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল থার্টি থ্রি তাই তো তাহলে এই থার্টি থ্রির বাইরে হলে থার্টি থ্রির বাইরে মানে কি অবশ্যই কম হবে কারণ বেশিটা তো এখানে যাচ্ছে তাহলে সেটা এফ হবে ঠিক আছে এর জন্য আর কন্ডিশন লাগবে না তার মানে এলসে কখনো কন্ডিশন হয় না যদি আমরা এইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করি কিছু প্রবলেম হবে দেন প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো তো আপাতত আমরা এইভাবে সলিউশনে যাব যেটা আমি এখানে লিখলাম এটা বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আসো আমরা এবার ইমপ্লিমেন্টেশনে যাচ্ছি তো এটা নিচে থাক আমরা উপরে পড়লি হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডিও ডটেজ ইন্টিজার মেন রিটার্ন জিরো সেমি তাহলে আমরা একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি ইন্টিজার এম তোমরা চাইলে মার্কস পুরো ভেরিয়েবলও নিতে পারো এরপর আসো আমরা একটা মেসেজ প্রিন্ট দিই সবার জন্য যে এন্টার ইউর মার্কস এটা জাস্ট একটা সিম্পল রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন আমরা যখন প্রজেক্ট করব আরও কিছু ক্লাস শেষে তখন আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম করব আপাতত তোমরা বেসিক পার্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে নাও ছোটো ছোটো প্রোগ্রামের মাধ্যম পার্সেন্টেজ ডি কমা এম পার্সেন্ট এম সো এতটুকুর মাধ্যমে কী হবে আলটিমেটলি একটা ইনপুট নেওয়া যাবে নাথিং এলস যদি আমরা রান করি 
তাহলে অ্যান্টারিউড মার্কসের বিপরীতে একটা মার্কস এন্ট্রি নিতে পারবো সাপোজ এইটটি এইট সো আমি নিতে পারলাম দেখলাম এতটুকু ওকে সো তোমরা কিন্তু একটু পরপর রান করে দেখবা আমি তো লিখলে এরর কম হয় যেটা তোমাদের জন্য প্রবলেম হতে পারে সো তোমরা একটা স্টেটমেন্ট শেষ করবা রান করবা একটা স্টেটমেন্ট শেষ করবা রান করবা প্রাইমারি এইভাবেই কাজ করবা সাপোজ ধরো একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছো রান করবো একটা মেসেজ লিখছো রান করবা এরপরে আবার একটা স্টেটমেন্ট লিখছো রান করবা তাহলে বুঝতে পারবা এরর হলে কারেকশনটা তোমার জন্য ইজি হবে বাট পুরো প্রোগ্রাম যদি আগে টাইপ করো তাহলে চার পাঁচটা এরর আসলো তোমার জন্য কোনটা কোথায় আছে এগুলো বোঝাটা ডিফিকাল্ট হবে এবং কারেকশন করাটা ডিফিকাল্ট হবে আচ্ছা এবার আসলে আমরা কন্ডিশন লিখতে যাচ্ছি এম গেটার দেন ইকুয়াল এটি সো আমরা চাইলে এক লাইনও লিখতে পারি প্রিন্ট এফ এখানে হচ্ছে এ সরি এ প্লাস আমরা রান করে দেখি যদি আশির বেশি ইনপুট দিই বা সমান দিই এটি দিলাম তাহলে এ প্লাস আসে কিনা আসছে না এখানে একটা প্রবলেম আছে এখানে একটা প্রবলেম আছে যদি আমি পাঁচ হাজার ইনপুট দিই তাও এ প্লাস আসবে যেটা হওয়া উচিত না আসছে হ্যাঁ আপাতত এই আরটা থাক পরে আমরা সলভ করতেছি কিন্তু আমার এই লজিক কাজ করতেছে এবার আসো আমরা কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করি কন্ট্রোল ডি তাহলে সেকেন্ডটা লিখবো হচ্ছে এল সিফ তাহলে এখানে কি হবে কন্ডিশন সেভেন চাইতে বড় তাই না তাহলে এটা কি হবে গ্রেড হবে এ তাহলে সেম ওয়েতে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি তারপরটাতে যাচ্ছি সিক্সটির বেশি হলে এটা হবে এ মাইনাস কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট ফিফটির বেশি হলে আমাদের এই টেবিল অনুসারে হচ্ছে বি আমি সেটা লিখতেছি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট যদি ফর্টির বেশি হয় তাহলে সম্ভবত সি আছে সেটাই দিলাম কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট তেত্রিশে সমান অথবা বেশি হলে এখানে হবে ডি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হবে এলস এলস হলে আমাদের প্রিন্ট এফ কি হবে এফ হবে স্লাশ এন তাহলে এই যেইভাবে লিখলাম বুঝতে কার কোনো সমস্যা আছে ওকে এখন আসো যে আমরা গত ক্লাসে হোয়াইল নিয়ে একটা কথা বলছিলাম যে বারবার রান করে চেক করা চাইতে হোয়াইল দিয়ে একবারে অনেকবার চেক করা যায় দেখাইছিলাম না তাহলে ওই পার্টটা আমি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই যাতে আমাদের সময় সেভ হয় হোয়াইল এখানে দিচ্ছি ওয়ান খালি ব্যাখ্যা শুরু শেষটা এখানে থাকবে না শেষটা কোথায় থাকবে রিটার্নের ঠিক আগে আর কোড সাজিয়ে নিব প্লাগ ইনস সোর্স কোড ফরমেটার এবার আসো রান করে দেখবো আনলিমিটেড টাইম তাহলে আসো আমরা একটু চেক করে দেখি যদি আশি দেই এ প্লাস আসে কিনা আসছে যদি সেভেন্টি সেভেন দিয়ে কী আসবে বলো তো তাহলে এ আসবে আসছে যদি সিক্সটি সিক্স দেয় কী আসবে এ মাইনাস ফিফটি ফাইভ দিলে বি ফর্টি দিলে সি আর থার্টি ফোর দিলে ডি ঠিক আছে আর যদি টোয়েন্টি এইট দেই এফ এফ না তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু টেবিল অনুসারে ঠিক আছে হ্যাঁ যে আমার কাজ করতেছে এখন প্রবলেম কোথায় আছে দুইটা প্রবলেম আছে একটা হচ্ছে যদি আশির জায়গায় আমি একশো দুই দিই সে প্লাস দেখাবে কিন্তু আমার মার্কসের রেঞ্জ তো হাইয়েস্ট হান্ড্রেড কিন্তু এখানে রেঞ্জ ক্রস করে গেলে রেজাল্ট দিচ্ছে এটা একটা এরন না তো এটা আমরা সলভ করব আরেকটা প্রবলেম আছে ধরো মাইনাস টু হান্ড্রেড দিলাম তার নেগেটিভ ভ্যালু সে নিচ্ছে সে এফ দিচ্ছে তো নেগেটিভ ভ্যালু তার হয় না হয় তুমি একশো একশো মার্কসের পরীক্ষা তুমি তার মাইনাস টু হান্ড্রেড পাবো না পাবা ওকে তাহলে এই দুইটা প্রবলেম আমরা সলভ করবো আপাতত বলো যে তোমরা যে প্রোগ্রামটা করলাম এখানে এই লজিকগুলো বুঝতে কার কোনো সমস্যা আছে ওকে থ্যাংক ইউ এখন আসো তোমরা অনেকে একটু হয়তো বা কনফিউজ যে স্যার এক লাইনে কেন লিখলেন আমরা যেই সিনটেক্স দেখাই দেখাইছিলাম প্রথমে ইফ কন্ডিশন তারপরে এটা নিচের লাইনে লিখছিলাম কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ যেহেতু সিঙ্গেল লাইন কোনো সেকেন্ড ব্যাকেটের ইস্যু নাই এক লাইনও চাইলে লিখতে পারো তো আমরা এই ফরমেটে আমরা এই ফরমেটে দেখিয়েছিলাম তাই না এই যে এন্টার দিচ্ছি দেন ট্যাপ দিচ্ছি এন্টার দিচ্ছি ট্যাপ দিচ্ছি সো এই ফরমেটটা তোমরা ফলো করতে পারো চাইলে এক লাইনও লিখতে পারো ক্লিয়ার এক লাইনে কেন লিখা যাচ্ছে কারণ যেহেতু এখানে সেমিক্লোন নাই তার মানে কন্টিনিউশন আছে এই জন্য এক লাইনে লিখে দিচ্ছিলাম তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা হলো কিন্তু প্রবলেম একটা রয়ে গেল রয়ে গেল কোনটা যে একশোর বেশি হলে অথবা জিরোর ছোট হলে সে এই যে ইউ এন্টার ইনভ্যালিড মার্কস এটা না দেখিয়ে রেজাল্ট দেখাচ্ছিল সো এখন আমরা এই সলিউশনে যাব ওকে তো আমি এই প্রোগ্রামটা থাক রাখি কন্ট্রোল শিফ্ট এন দিচ্ছি কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার থ্রি ডট সি এখন আসে এই প্রোগ্রামটা কপি করি কন্ট্রোল এস সি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল এস 
এখন আশা খুব মন সহকারে বুঝবা লাস্টে আমরা বেস্ট সলিউশনে যাব তুমি বুঝতে পারবা হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট ওকে তাহলে এখন যদি আমরা রেঞ্জ ওয়াইজ কাজ করি প্রথমটা কত আশি থেকে একশো এটা রেঞ্জ না তাহলে যদি রেঞ্জ দিতে চাও তাহলে এখন যদি আমরা মাঝখানে এন্ড দিই এবং যদি বলি এম লেস দেন ইকুয়াল হান্ড্রেড দেখো তো এটা রেঞ্জ হলো না যে আশি সমান অথবা বড় এবং একশো সমান অথবা ছোট তাই নাকি কথা হচ্ছে এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এখানে কি অ্যান্ড হবে নাকি অর হবে এটা হচ্ছে কোশ্চেন এখানে যে কি হবে আলটিমেটলি যে আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে এখানে অ্যান্ড হবে না অর হবে ওকে কেউ 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 অ্যান্ডের পক্ষে কেউ অরের পক্ষে থাকতে পারো হ্যাঁ তা আমি ব্যাখ্যা দিই তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবা আশা করি তোমরা ক্লিয়ার তারপর আমি সবার কথা চিন্তা করেই ব্যাখ্যা দিচ্ছি আচ্ছা ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আমার এখানে দুইটা কন্ডিশন আছে তাহলে দুইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হলেই আমার এ প্লাস আসবে না হলে আসবে না যদি আমি অ্যান না দিই অর দিই তাহলে ধরো কেউ ইনপুট দিল একশো দুই তাহলে একশো দুই দিলে কিন্তু আশির চাইতে বড় তাহলে অরের মিনিং কি একটা কন্ডিশন ট্রু হলেই কিন্তু রেজাল্ট দিয়ে দিবে তাহলে আশির চাইতে বড় মানে কিন্তু সে এ প্লাস দেখাই দিবে দেখো দেখাই কিনা আমি রান করে দেখাচ্ছি একশো দুই সে কিন্তু এ প্লাস দেখাই দিল যেটা হওয়া উচিত না আচ্ছা এবার আসো তাহলে আমরা দুইটা কন্ডিশন ট্রু হলে রেজাল্টে যাব এবার একশো দুই দিলে এ প্লাস দেখাবে না নিশ্চিত থাকতে পারো কিন্তু কি দেখাবে কেউ বলতে পারবা বলছি এখন অ্যান্ড দিয়েছে আমি হ্যাঁ অর দিলে তো একশো দুই দিলে এ প্লাস দিতে এখন অ্যান্ড দিয়েছে এখন একশো দুই যদি ইনপুট দিয়ে তাহলে কি দেখাবে কোন গ্রেডটা দেখাবে নিচের একজন বলছো এফ একজন বলছো স্যার কোনটা দেখানোর কথা না আচ্ছা এবার আসো আমি ব্যাখ্যা দিই তারপরে তোমরা দেখো আমার সাথে এগ্রি করো কিনা তাহলে প্রোগ্রামে যখন এখানে আমি ইনপুট দিলাম একশো দুই সে প্রথম আসবে এই লাইনে চেক এই লাইনে চেক করতে হবে ওকে ওখানে দেখি আমরা কি আসে হান্ড্রেড টু ইনপুট দিলাম তাহলে দেখলো যে এম এর ভ্যালুটা আশির চাইতে বড় তার মানে ট্রু এবার এখানে চেক করতে আসলো দেখলো একশো চাইতে ছোট তার মানে এটা ফলস তাহলে যদি একটা ট্রু একটা ফলস হয় তাহলে কখনই এই রেজাল্ট দিতে পারবে না পারবে সে এখানে গেল না তার মানে একটা স্টেপ যখন সে সে পরের স্টেপে যাবে আসবে এই স্টেপে এই স্টেপে সে যদি এখানে বসাও এম এর ভ্যালু হান্ড্রেড টু তাহলে কিন্তু সে সেভেন্টির চাইতে সমান অথবা বড় বড়ের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে পড়ে যাচ্ছে না পড়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু সে গ্রেড এ দিবে কারণ এখানে তো রেঞ্জ ফিক্সড আশি থেকে একশো তাহলে যেহেতু আশি থেকে একশো ফিক্সড কিন্তু এই সেভেন্টির সাথে বড় তাহলে বড় হলে এই আশি থেকে একশোর মধ্যে এতটুকু কাজ করছে কিন্তু সেভেন্টির সাথে বড় তার বলা নাই যে এখানে কাজ করবে তাহলে সে অটোমেটিক সে এ দেখাবে না দেখো দেখায় কিনা একশো দুই দেখাচ্ছে এ তাহলে আমরা এখানে যেটা যেটা দেখলাম যে হ্যাঁ একটা সলভ করতে গিয়ে আরেকটা প্রবলেম তৈরি হচ্ছে কেন হচ্ছে তুমি একজন বললা যে স্যার সেভেন্টি নাইন পর্যন্ত রেঞ্জ দেন নাই তার মানে যেই স্টাইলে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি তাতে সবগুলোতে রেঞ্জ সেট করতে হবে আদারওয়াইজ অ্যারো আসবে তাহলে এইভাবে যদি আমরা সবগুলোতে রেঞ্জ সেট করতে যাই করি দেখি না শেষ পর্যন্ত কোথায় যাই তাহলে এখানে সেভেন্টি নাইন এখন কি বলতে পারবা কেউ যদি হান্ড্রেড টু ইনপুট দেয় তাহলে কি আসবে আমরা যদি এগুলোতে যাই আমি লজিক লিখানো লিখা কিভাবে লিখতে হয় সেটা শিখাচ্ছি কিন্তু এটা চিন্তা করতে হবে প্রোগ্রাম মুখস্থ করা যাবে না নেবার বুঝতে হবে হ্যাঁ মুখস্থ করা যাবে না আবারও বলি প্রোগ্রাম মুখস্থ করলে বেশি দূরে এগোতে পারবে না সিনট্যাক্স মুখস্থ করবা তাহলে এটা কি হবে এম লেস দেন ইকুয়াল থার্টি নাইন এখন যদি একশো দুই দিই তাহলে কি হবে কে বলতে পারবা
प्रोटेक्ट कर रेंजर बाहर इनपुट दे अवश्य सामने एक मेसेज आसा उचित जो यू एंटार इनभालिड मार्क्स तैन की yes, चाहले शु, चा, चाहले शुरू तो दीते चाहले शेषे दीते हाँ तो शेषे दी कि शुरू से दी ये आलोचना एखे एक कथा बफ एड यूजार पुट मोर दैन हंड्रेड और लेस दैन जिरो दोग्राम उल डिसप्ले एर मेसेज यू एंटार इनभालिड मार्क्स आसो देखी जो मन करी एल सीफर पर एक कंडिशन सेट करब बेपार एम है जो एम एर भैलू जो एक्शोर बेसि है बुझे बोलो एंड और थैंक यू और कारो कन्फ्यूशन थे जीवन मैच करा कर देखो बड़ दीगेट छोड़ेट कसते सरिटे बड़ दी एक दिल उद्देश्य <laughs> We need to use or and when we need to use and. ये तो बुजुर्ग जोनों की तो मैं तो कथा बोलते थे. So it's situational. हैं? आमी जेस चले प्रोग्राम कुछ ऐस चले कोर्ट बेबटे किन्तु एमुन ना. But आमादेर बर्तमान जेस पुरी सिद्धारीय से प्रोग्राम टक कुर्ते कुर्ते एक ने odd time must. तुमने क्या मशहूर देखी करो ना? Yes sir. So अमर अबार बोली आमी किन्तु अमर अमर क्लासेर मेन फ क्या मास्ट जो मुखस्त करो तेलना बुझे बोलते येस और मास्ट एबार देखो हमारे प्रब्लेम सल्व हो गए को एर थे ना देखो हमें एकश दुई दीची अवश्य आस एंटार इनभालिड मार्क्स तई आस माइनस टोन्टी टू दीची यू एंटार इनभालिड मार्क्स तई आस बाकीगुल्लो दाओ नाइनटी नाइन दाओ ए प्लस आस सेवेंटी सेवन दाओ ए आस सिक्सटी सिक्स दाओ ए माइनस आस फिफ्टी फाइव दाओ बी आस फर्टी फोर दाओ सी आस थार्टी थ्री दाओ डी आस एर बिलो हम टोटी टू दाओ एफ आस शुरू दिखे सब गो चेक कर सबगुल चेक कर मान कि तुम्हारे समय नष्ट होना तुम मेनुअल चिंता करो तुम खाता कलम नहीं बस एट मिला कार मध्य पड़े तुम देखो यार मध्य मिले ना इटार 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 मध्य मिले यार मध्य मिले तमें कि पूर्व सब गो चेक कर आसतेस अनेक समय नष्ट हो ठीक है
এখন আসো যে আমরা বেস সলিউশনটাতে যাই কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার 4.c সো আগে তো কিন্তু সলিউশন হইছে বেস্ট বলা যায় তার সাথে বেস সলিউশন আমরা যাব কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল ভি তো মানে আগের প্রোগ্রামটাকে একটু মডিফাই করব তাহলে এই যে লাস্টে যেটা লিখছিলাম এই চেকটা আমি শুরুতে নিতে যাই কন্ট্রোল এ দিয়ে কাট করলাম একবার শুরুতে নিব শুরুতে চেক করব যে ডেটা কি ভ্যালিড না ইনভ্যালিড কন্ট্রোল ভি দিলাম এখন এখানে প্রবলেম কি হলো প্রথম তার এলসি হতে পারে না তাহলে অবশ্যই প্রথমটা ইফ হবে এলসিটা কেটে দিতে হবে তাহলে পরপর দুটো ইফ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর পরেরটা হয়ে যেতে হবে এলসি আশা করি এখন দেখো তো যদি কেউ ইনপুট 102 দেয় 102 দিলে সে এখানেই তো শেষ হয়ে যাবে আর নিচে কি চেক করতে যাবে তার মানে তার টাইম কম কম লাগবে নাম্বার 1 দেখি কোন এরর আসে কিনা 66 77 55 44 33 22 সব ঠিক আছে 900 44 সবগুলো ঠিক আছে এখন আসো এটাকে আরো এখানে কিছু এক্সট্রা কোড আছে যেটা আননেসেসারি সেটা কোড কমাতে পারি কিনা তোমরা বলো তো এই তাহলে কি আর এই এই পার্টটুকু এখানে লেখার দরকার আছে শুধু এতটুকু লিখলে হয় না কারণ 80 এর চাইতে বড় বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যেহেতু আগের কন্ডিশন 100 এর বড় হলে এখানে আটকায় দিবে তার মানে 80 এর বড় মানে কি 100 পর্যন্ত না यस স্যার তাহলে যদি এখানে 80 পর্যন্ত থাকে তাহলে এখান কি 70 থেকে 80 এর আগ পর্যন্ত কাজ করবে তাহলে এটা কি দরকার আছে এটা কি দরকার আছে দরকার নাই কিন্তু তার মানে এই যে কোড কমে যাচ্ছে সো রাখলো কোনো সমস্যা নাই सेम রেজাল্টে দিচ্ছে কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম কি না এই কোডগুলো দরকার নাই তাহলে আমার কোড লেখা কম মানে কি জায়গা কম নেবে না এবার রান করি দেখি কোন এরর আসে কিনা 222 33 99 49 59 49 39 29 সব ঠিক আছে না यस স্যার ওকে তাহলে আমরা লজিক্যাল অপারেটর প্রথমে বোঝার চেষ্টা করলাম যে एक्चुअली ট্রু ফলস রেজাল্ট দেয় এবং ট্রু ফলস এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা ডিসিশন মেক করতে পারি যে কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে একটা রেজাল্ট আসবে যদি এটা লিখো তাও ওকে বাট তোমাকে যদি আমি বলি যে কোনটা বেস্ট অবশ্যই লাস্ট ওয়ানটা বেস্ট কারণ হচ্ছে এখানে কোড কম লাগছে তাই না কি ইয়েস ওকে তো আমি তোমাদেরকে 2 মিনিটের ব্রেক দিচ্ছি নিজেরা একটু ডিসকাস করো 2 মিনিট বা 3 মিনিট পরে আমি আবার শুরু করব ওকে ওকে আমরা সো ফার লজিক্যাল অপারেটরস ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি আশা করি ফিউচারে আমাদের এই অপারেটরসগুলো আসবে যখন আমরা লং প্রজেক্ট করব আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট এন দিচ্ছি দেন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার 5.c আমি প্রোগ্রামে বেসিক স্ট্রাকচার টাইপ করতেছি ওকে এখন আমরা যেটা শিখতে যাচ্ছি আজকের ক্লাসের লাস্ট টপিক যেটা অনেকের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে যদি বাইনারি নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা না থাকে আশা করি সবার কম বেশি বাইনারি নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা আছে যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে আসছো তাদের তো থাকার কথাই চ্যাপ্টার 2 তেই তোমরা নাম্বার সিস্টেম পড়ে আসছো আর যারা ডিপ্লোমা হোল্ডার তারাও পড়ে আসছো তারপরে অনেকে হয়তো ভুলে গিয়েছো আমি চেষ্টা করব যে যতটুকু দরকার ততটুকু রিভিউ করে আমরা এগোতে হ্যাঁ আমাদের এখনকার যে টপিকটা সেটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ অপারেটর ওকে সো এই বিট ওয়াইজ অপারেটরসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে কয়েকটা আছে প্রথম হচ্ছে এন্ড এটা হচ্ছে সিঙ্গেল এন্ড এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বাইনারি এন্ড অর বিট ওয়াইজ এন্ড ঠিক আছে বাইনারি এন্ড অর বিট ওয়াইজ এন্ড তারপর আছে হচ্ছে অর সিঙ্গেল পাইপ আর কি এটাকে আমরা বলি বাইনারি অর অর বিট ওয়াইজ অর সো এটা রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন আজকে ক্লাসে বোঝাবো না আজকে শুধু মিনিংটা বোঝাবো রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন পরে আসবে এবার আসো এক্সর এটা হচ্ছে বাইনারি এক্সর অর বিট ওয়াইজ এক্সর এবার আসে হচ্ছে লেফট শিফট আছে রাইট শিফট 
আমরা বলবো বাইনারি লেফট শিফট বি টু ওয়াইস লেফট শিফট ওকে এখানে একটা হাইপেনও দিতে পারো লেফট শিফট অথবা সিম্পলি লেফট শিফটে বলতে পারো ट स इनपुट इच्छा मत फर सीम्पलिसिटी फिक्स रख आईडिया आशा कर सब ना थे चेस्टा करियर करते नीचे कमेंटर मध्यम बोझार चेष्टा कर खूब संक्षेपे तो तुम्हारा जानो जो बैनारि डिजिट हम दुईटा एक हम जिरो और एक हम वन तक बैनारि नम्बर सिसटेम बेज हम कत टू रिजन की रिजन की जेहतु बैन नम्बर सिसटेम दुईटा डिजिट आई कहना तरह बेज टू एत रुक हमें सबाई जी एखी जखनी बैनारि एंड बैनारि एंड मान हम बीट वाइज एंड एर मान हम बीट बीट अपारेशन है भूले जगह बस फोर जगह बस बल्टिमेटली बेर करते जा मैंने अल्टिमेटली स्वार्थे
এখন আসো আমি একটু ক্লিয়ার করি যে অনেকে হয়তো डाउट আছে যে সাইটটা কিভাবে লিখে ফেললেন তোমরা জানো এই 5 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল 0 না হওয়া পর্যন্ত আমরা ভাগ করতেই থাকি এরপরে যেগুলো রিমাইন্ডার বা ভাগ শেষ সেগুলো হচ্ছে আমার বাইনারি ফরম্যাট তাই নাকি এটা তো শিখে আসছো যে 5 কে ভাগ করলাম 2 দ্বারা তাহলে ভাগ শেষ কত প্রথমে হচ্ছে 1 তাই না আর ভাগ ফল হচ্ছে 2 তাহলে ভাগ ফল 2 কে আবার 2 দ্বারা ভাগ করলে তাহলে আছে 2 অক্ষে 2 ভাগ শেষ হচ্ছে 0 তাহলে 0 এরপর লাস্টে আছে 1 1 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল হচ্ছে 0 ভাগ শেষ হচ্ছে 1 সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু 1 0 1 আসে আমি এটা লিখলাম না আমি আরেকটা ফরম্যাটে যাই তোমরা হয়তো অনেকে জানো আমরা আরেকটা ফরম্যাটে যাই শর্টকাট ফরম্যাট যেটা তোমরা হয়তো অনেকে জানো তো আমি এখানে লিখতেছি দেখো আর ধরো প্রথমে 1 তারপরে 2 তারপরে 4 তারপরে 8 তারপরে 16 তারপরে 32 এই কয়েকটা লিখলাম The sequence like this, left, uh, sorry, right to left. One one, right to left. One is one, right to left. One is 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 right এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 4 এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 3 4 এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 2 এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 1 1 এবং লাস্ট এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 0 2 টু দি পাওয়ার 0 ঠিক আছে এটা তোমরা সবাই জানো এখন এই যে সবগুলো শুরুতে 2 আছে তার মানে কি এটা বেস আর এই পাশে হচ্ছে পাওয়ার তাহলে বেস 2 মানে কি বাইনারি না বাইনারি यस স্যার ঠিক আছে তার মানে এই যে সিকোয়েন্সটা আসলো 32 এর পরে অবশ্যই 64 হবে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারতেছ তাই নাকি 64 এর পরে 128 হবে 128 এর পরে 256 হবে এখন আসো এই যে 5 তোমার হাতে যদি একটা ডেসিমাল নাম্বার আসে ধরো 5 এখন এটার ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি কত খুব দ্রুত লেখার জন্য যেটা চিন্তা করতে হবে এখানে যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলো দিয়ে 5 বানাতে হবে যেখান থেকে শুরু করবা শুরু পর্যন্ত আসতে হবে ধরো এই 5 এই সংখ্যার বাইরে কোথাও অন্য কোন সংখ্যা নিয়ে যোগ করা যাবে না তাহলে এই সংখ্যা দিয়ে 32 দিয়ে শুরু করা যাবে না নো স্যার 8 দিয়ে যাবে নো স্যার 4 দিয়ে যাবে তাই তো মানে 4 দিয়ে শুরু করা যাবে তাহলে আমি 4 দিয়ে শুরু করতেছি প্রথমে 4 লিখি 1 প্লাস এরপরে কি 2 নেওয়া এখন কি 1 নেওয়া যাবে 1 নেওয়া যাবে তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যেখান থেকে শুরু হবে শুরু হওয়ার পরে প্রথম পর্যন্ত আসতে হবে মাসখানে যদি কোনোটা দরকার না পড়ে সেই পজিশনে 0 তাহলে আলটিমেট आंसर হচ্ছে যদি কোথাও সংখ্যা পাও সেগুলো হচ্ছে 1 আর যেখানে 0 পাইছো সেখানে 0 থাকবে তাহলে আলটিমেট কি হচ্ছে 101 হচ্ছে 101 তাহলে 4 প্লাস 0 প্লাস 0 তার মানে আলটিমেটলি आंसर হচ্ছে 100 এখন আমি অন্য একটা দিই মনে করে দিলাম হচ্ছে 17 তাহলে কোথা থেকে শুরু হবে বলো তো এক থেকে স্যার না না হাইয়েস্ট হাইয়েস্ট 16 থেকে শুরু হতে হয় তাহলে এখান থেকে শুরু হবে আমি এখানে যে মাসখানে যে ফরম্যাটটা দেখালাম এটা লিখতে কত সময় লাগতেছে আমরা সিএস রেস্টুরেন্ট দ্রুত চিন্তা করব আমরা কিভাবে চিন্তা করব আচ্ছা 16 আমার প্রয়োজন 16 প্রয়োজন মানে ওখানে 1 লিখব হাই করলে 1 ঠিক আছে তাহলে 16 এর পরে 8 যোগ করলে 24 হয়ে যাচ্ছে নিব না বেশি হয়ে যায় 4 নিব না বেশি হয়ে যায় 2 নিব না বেশি হয়ে যায় 1 নিলে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে 17 এর आंसर ক্লিয়ার यस তাহলে আমার শুরু হবে 64 থেকে তো 64 তে শুরু হলো 32 দরকার নাই 16 দরকার নাই 8 দরকার নাই 4 দরকার নাই 2 দরকার নাই 1 দরকার এটাই তো এটাই आंसर তোমরা আরেকটা ওয়েজ যেটা শিখছো আমি খুব সংক্ষেপে দেখাই যে 5 এটাকে 2 দ্বারা ভাগ করছো যে 2 2 কোণে 4 তাহলে ভাগ শেষ কত 1 তাহলে ভাগফল 0 না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ভাগ করেই গেছো তাই না 
তাহলে এরপরে দুই কে ভাগ করছো কত দ্বারা দুই দ্বারা ভাগ করছো এগেন তাহলে দুই অক্ষে দুই এরপরে বোর্ড না হলে যে সমস্যা হ্যাঁ তারপরে আমি চেষ্টা করতেছি হোয়াইট বোর্ড হলে তো আমরা জিরো ওকে তাহলে এখন স্টিল নাও ভাগ ফল কিন্তু জিরো হয়নি সো এগেন তোমাকে ভাগ করতে হবে ওয়ানকে ভাগ করতে হবে এটা আমরা যখন মডিউলার সপোর্টার পড়ছিলাম তখন কিন্তু শিখিয়েছিলাম তাহলে এখন কি জিরো ভাগ যায় না এখানে জিরো আর ভাগ শেষ কত ওয়ান তাহলে ভাগ শেষগুলো হচ্ছে রেজাল্ট ভাগ শেষগুলো হচ্ছে রেজাল্ট তার মানে নিচ থেকে উপরে যেতে হবে তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান সেটাই আছে না একই রেজাল্ট কিন্তু আমরা এইভাবে করলে অনেক সময় লাগে বাট এইভাবে আমরা দ্রুত করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আশা করি ইন্ট্রাকশন টু কম্পিউটারে এই বিষয়গুলো তোমাদের আরবার রিভিউ হওয়ার কথা আচ্ছা এবার আসো যে আমাদের এই বিষয়ে এই বিষয়ে যদি কোশ্চেন হয় তাহলে এখনই করো অন্য বিষয় হলে পরে হ্যাঁ বলো কারণ ডেসিমাল ডিজিট নয়টা কিন্তু ডেসিমাল ডিজিট দিয়ে তো মানে ইনফাইট নাম্বার অফ নাম্বার তৈরি করা যায় তাই না যে কত নাম্বার তৈরি করতে কোনো লিমিট নাই ডেসিমাল নাম্বার তাই না এই জন্য আনলিমিটেড সো আনলিমিটেড হওয়া মানে কিন্তু তুমি শর্টকাট ফর্মে আনলিমিটেড বাইনারি ফর্মে ফর্মে কনভার্ট করতে পারবা এই স্টাইল ফলো করে আর বিসিডি যেটা বললা বিসিডি মানে কিন্তু হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বার হচ্ছে তোমার चार যখন আমরা হ্যাকজার ডিসিমালে যাব হ্যাকজার ডিসিমালে সর্বোচ্চ নাম্বার কত ফিফটিন না যেটা এফ তাহলে এটা রিপ্রেজেন্ট করতে ওয়ান 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 চারটা ওয়ান লাগবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা কারণ হ্যাকজার ডিসিমালের জন্য এখানে চারটা এই যে ওয়ান টু ফোর এইট মনে রাখলে হয় আর অক্টালের জন্য ওয়ান টু ফোর সেইভাবে আমরা সলভ করে থাকি ঠিক আছে আশা করি তারপর मध्य যদি এটার মধ্যেই কাজ করি তাহলে কি হয় তাহলে এখন অর অর যদি হয় তাহলে কি এই প্রথমটা ওয়ান আসবে তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান মানে কি ফাইভ না 
আচ্ছা এখানে একটা বিষয় বলতে ভুলে গিয়েছি আমি এখানে যে ওয়ান ডাবল জিরো মানে ফোর বলতেছিলাম ওয়ান জিরো মানে ফাইভ বলতেছিলাম কিন্তু মুখস্থ না কিভাবে বের করবা এটা পজিশন কত এই এটা চিন্তা করবা এইগুলো চিন্তা করবা এটার পজিশন হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে ফোর তাহলে ওয়ান টু পজিশনে জিরো মানে কোনো সংখ্যা নাই আর এই ওয়ান হচ্ছে কতজন পজিশনে ফোর এই কারণে এটা আনসার কিন্তু ফোর ঠিক আছে এখানে ফাইভ কিভাবে হলো ওয়ানের পজিশনে ওয়ান আছে তার ওয়ান কনসিডার করব টুর পজিশনে জিরো তার মানে করব না ফোরের পজিশন ওয়ান তার মানে ফোর কনসিডার করবো তার মানে ফোর আর ওয়ান হচ্ছে ফাইভ ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে এবার আসো কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করতেছি এবার আসো এক্সোরে যাবো এক্সোর এর মিনিং তোমাকে জানো মনে আছে লজিক গেট এক্সোর এক্সোরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অল্টারনেট যদি হয় অল্টারনেট আবারও বলি যদি অল্টারনেট হয় তাহলেই ট্রু হবে সেম হলেই ফলস হবে অল্টারনেট মানে ডিফারেন্ট যদি হয় তাহলে ট্রু হবে আর সেম সেটা সেম দুইটা জিরো হতে পারে দুইটা ওয়ান হতে পারে সেম হওয়া মানে হচ্ছে তোমার আনসার জিরো হয়ে যাবে তাহলে এটা হবে ওয়ান তাহলে এই দুইটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আনসার কত হচ্ছে আলটিমেটলি ওয়ান হওয়ার কথা দেখি আমাদের ফোর ফাইভ ওয়ান আসে কি আসছে রাইট এখন এখানে কিন্তু আবারও বলি মেইন বোঝাটা হচ্ছে যে কিভাবে কাজ করতেছে রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন আমি আবারও বলি আপকামিং ক্লাসগুলোতে আসবে আজকে রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনে যাব না শুধু মিনিংটা বুঝে যাও এই তিনটা তো ক্লিয়ার সবাই নাকি ওকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করলাম এবার আসলে আমার লেফট শিফটে যাব এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে এক্স এর যে ভ্যালুটা এখানে ওয়ান দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এক বিট লেফটে শিফট করবে ঠিক আছে আমি বোঝানোর স্বার্থে এখানে উপরে লিখতেছি হ্যাঁ তাহলে এক্সের ভ্যালুটা কত ফাইভ ফাইভের বাইনারি কত ওয়ান জিরো ওয়ান তাই তো এটা না এটা এটাকে বলছে যে এক বিট লেফটে শিফট করো তার মানে এই রেজাল্টটাকে এক বিট লেফটে শিফট করতে বলছে তাহলে আমার রেজাল্ট বর্তমান ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান লেফটে শিফট করতে বলছে তার মানে সামনে যেটা জিরো অ্যাড করি তাহলে সবাই এক ঘর করে লেফটে শিফট করছে না প্রত্যেকে প্রত্যেকে লেফটে শিফট হবে বলো ওকে এটার মিনিং হচ্ছে যে এই যে এটা লেফট শিফট অপারেটর ওয়ানের মিনিং হচ্ছে তোমার যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাকে এক ঘর বামে সরাতে হবে বাম দিকে তার মানে এক ঘর বামে সরানো মানে কি প্রত্যেকটা তার নিজের পজিশন থেকে এক ঘর বামে যাবে তাহলে আমি যদি সামনে জিরো অ্যাড করি তাহলে সবাই এক ঘর করে বামে সরে গেছে না সরে গেছে নাকি যায় নাই ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না ধরো যারা বুঝতে পারো নাই তাদের 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 উদ্দেশ্যে বলি ধরো এখানে আছে ওয়ান এখানে আছে জিরো এখানে আছে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এটার পজিশন ধরো পজিশন জাস্ট বোঝানোর জন্য হ্যাঁ এটা ধরো ফার্স্ট বললাম এমনি বলতেছি বোঝানোর জন্য সেকেন্ড এটা হচ্ছে থার্ড ওকে তাহলে বলছে সবাইকে এক ঘর করে বামে সরাতে হবে তাহলে এই ওয়ানটা এখানে আসতে হবে আর এই জিরোটা জিরোটা এখানে আসতে হবে আর ওয়ানটা এখানে আসতে হবে এখানে কিছু থাকবে না তার মানে এক ঘর করে লেফটে শিফট হতে হবে তাহলে এক ঘর করে লেফট শিফট করা মানে কি সামনে যদি জিরো অ্যাড করি তো সবাই এক ঘর করে লেফট শিফট হলো তার মানে এটা কিছু এটা আরেকটা পজিশন তাই না নতুন পজিশন তাহলে এটা এখন ফার্স্ট হয়ে গেছে এটা সেকেন্ড হয়ে গেছে থার্ড হয়ে গেছে এটা ফোর্থ হয়ে গেছে তাহলে এই ওয়ান ছিল কিন্তু এইখানে কিন্তু এক ঘর বামে সরে গেল না তোমার সবাই কিন্তু এক ঘর করে লেফটে শিফট হয়েছে তাহলে এখানে যেটা বলছে যে এই ওয়ানের মিনিং হচ্ছে তোমার বর্তমানে যে বিটগুলো আছে সবাইকে এক ঘর করে বামে সরাতে হবে এক ঘর করে বামে সরালে সলিউশন কি মাছ ডান দিকে যেটা জিরো অ্যাড করো তাহলে সবাই এক ঘর করে বামে সরে গেছে না এখন তোমরা বলো এটার আনসার কত এটার আনসার কত আট আর হচ্ছে দুই তাই না আট আর দুই কত দশ না এটা এইট না পজিশন এই যে দেখো এই পজিশন তো এই পজিশন তো মনে আছে নাকি আমি এটা এখানে নিয়ে আসতেছি ওকে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আটতম পজিশন না আটতম না এই অনুসারে চারতম পজিশন মানে আট এটা হচ্ছে আটের পজিশন এটা হচ্ছে টুর পজিশন তাহলে আটার দুই কত দশ না তাহলে এখানে আনসার অবশ্যই দশ আসবে দেখে আসে কি আসছে ওকে আমি একটু দ্রুত দ্রুত যাই টপিকটা শেষ করতে হবে যদি এখানে যদি টু দিই এখানে যদি টু দিই তাহলে কি হবে এখানে টু দেওয়া মানে হচ্ছে বর্তমান যে ভ্যালুটা আছে তাকে দুই ঘর প্রত্যেককে দুই ঘর করে বামে সরাতে হবে তাহলে দুইটা জিরো অ্যাড করতে হবে না 
তাহলে দুইটা যদি অ্যাড করলে এটা হয়ে যাচ্ছে কত 20 কারণ 16 আর 4 নাকি যদি আরো একটা আরো একটা বিট শিফট করি তাহলে কি হবে এখানে হবে 3 বিট শিফট করা তাহলে তিনটা জিরো অ্যাড হচ্ছে তাহলে 20 এর জায়গায় হবে কত 40 তিনটা জিরো দেখো 32 আর হচ্ছে 8 40 দেখো এবার রান রান করে দেখি ঠিক আছে কিনা 10 20 40 ঠিক আছে তাহলে এখানে এখানে একটা লজিক তোমাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যদি লেফট শিফট হয় বর্তমান ভ্যালু থেকে ডাবল রেজাল্ট আসে মানে এক ঘর যদি লেফট শিফট হয় বর্তমান যে ভ্যালু থাকে তার ডাবল হবে তাহলে তোর বর্তমান ভ্যালু ছিল 5 এক ঘর যখন শিফট করছে কত হইছে 10 হইছে না 10 5 এর ডাবল 10 এবার 10 এর থাকা অবস্থায় যদি 10 থাকা অবস্থায় যদি আবার এক বিট শিফট করো তাহলে কি 20 20 থাকা অবস্থায় যদি আরো এক বিট শিফট করো তাহলে কত 40 आंसर 20 ঠিক আছে তাহলে ডাবল হচ্ছে না তাহলে ডিফিনিটলি চার হ্যাঁ তাহলে ডিফিনিটলি চার বিট শিফট করলে 80 হবে নাকি কোনো डाउट আছে यस আশিয়স এখানে 80 হবে তোমরা এগুলো ভাষায় করে দেখবা খাতা কলমে যা আদর্শ সত্যি কি আমি কিন্তু সেই প্রসেস দেখেছি 80 হইছে ওকে তো леফট শিফট আশা করি ক্লিয়ার এবার রাইট শিফটে যাই কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করি এবার রাইট শিফট 1 এর मीनिंग কি সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব তাহলে এটাকে কপি করি কন্ট্রোল সি উপরে রাখি তাহলে এবার বলছে রাইট শিফট তো রাইট শিফট মানে কি আমার বর্তমান ভ্যালু হচ্ছে 101 তাই না বর্তমান ভ্যালু কত 101 তোমাকে বলছে ডান দিকে শিফট করবা এখন ডান দিকে শিফট করা মানে আগের মত যদি চিন্তা করো যে শুরুতে জিরো অ্যাড করে দেই এন্ড শুরুতে একটা জিরো অ্যাড করো আর 1000 টা জিরো অ্যাড করো আলটিমেটলি ভ্যালু চেঞ্জ হবে না হবে কারণ কোন সংখ্যা শুরুতে জিরো অ্যাড করলে কখনোই ভ্যালু চেঞ্জ হয় না তার মানে তাহলে এই রুলসটা এখানে খাটতেছ না ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না তুমি একটা দাও দুইটা দাও পাঁচটা দাও 101ই থাকবে তাহলে রাইট শিফটের ক্ষেত্রে যে যে রুলসটা সেই রুলসটা হচ্ছে যদি বলে এক ঘর ডানে সরাও তাহলে এক ঘর ডানে সরা মানে হচ্ছে প্রত্যেককে এক ঘর করে শিফট করবে তাহলে জিরো ডানে শিফট করা মানে 1 এর উপরে পড়ে যাচ্ছে না ইয়েস স্যার তার মানে একটা ঘর হারিয়ে যাবে অর্থাৎ যদি ডান দিকে শিফট করে তাহলে লাস্টে যে ভ্যালুটা সেটা হারিয়ে যাবে তাহলে এক ঘর শিফট করতে বলছে তার মানে লাস্টেরটা হারিয়ে যাবে তাহলে থাকবে 1 0 1 0 মানে কত তার মানে আবার বলি যদি ডান দিকে শিফট করতে বলে এক বিট তার মানে এক বিট হারিয়ে যাবে যদি দুই বিট বলে দুই বিট হারাবে তিন বিট বলে তিন বিট হারাবে তাহলে आंसर হয়ে যাচ্ছে কত 2 তো দেখো ক্লাসটা হয় কিনা হইছে 2 আচ্ছা এবার আসো আমরা কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করি এবার বলো দুই ঘর দুই ঘর যা মানে 1 হবে অর্ধেক হবে দেখো সত্যি কিনা তাহলে দুই ঘর বলছে যদি দুই ঘর বলে তাহলে দুই বিট হারিয়ে যাবে তাহলে থাকলো কি वन ना वन जो दी तीन बीट जो दी तीन बीट बोले ताहले तीन बीट होले होए जावे जीरो <coughs> देखी शोधती की ना तो तीन बीटे हारी है जावे आप तो जो थकते से नाल्टी में थकते से देखो टू वन जीरो ला, लास्ट तीन टक क्लियर टू वन जीरो क्लियर इखानो किंतु एक इखानो किंतु एक रिलेश इखानो किंतु एक रिलेशन পাঁচের অর্ধেক হচ্ছে আর আই আর আর এর মধ্যে যেহেতু ইন্টিজার লোয়ার बाउंड হবে 2 2 এর অর্ধেক 1 1 এর অর্ধেক 0.5 এখানে 0 আসছে সো এরপরে তুমি যতই শিফট করো না কেন सपोज দলো 4 দিলা 5 দিলা আলটিমেটলি তো আর ভ্যালু নাই আছে অল আর 0 ওকে এই যে ক্লিয়ার তাহলে এই леফট শিফট রাইট শিফটে সামারি হচ্ছে যদি এক বিট леফটে শিফট করে তাহলে বর্তমান ভ্যালু ডাবল হয়ে যায় আর রাইট রাইট শিফটের কাজ হচ্ছে যদি এক বিট রাইটে শিফট করে বর্তমান ভ্যালু অর্ধেক হয়ে যায় ক্লিয়ার এ হচ্ছে সামারি নিশ্চয় ক্লিয়ার ওকে এখন আরেকটা টাস্ক আছে যেটা তোমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে তারপর আমরা শেষ করে দিই হ্যাঁ না হলে আবার বলবা স্যার একটা তো পড়া লাগে না যেটা নোটটা বা কমপ্লিমেন্ট আমি এগুলো একটু রিমুভ করে দিচ্ছি যেহেতু রেকর্ড হইছে আশা করি সমস্যা হবে শুধু একটা ভ্যালু নেই 5 এখন আমি এখানে প্রিন্ট অ্যাপ দিচ্ছি परसेंटेज डी स्लैश इन कॉमा नॉट साइन तो होते शीप धोरे देख बट टैब एरू पूरे ऐसे कीबोर्डे हैं ये तो होते नॉट ये होते एक्स इधर नॉट ना शोले तो होते कंप्लीमेंट हैं ये बाइनरी नॉटो बोला जाए ना इन्वर्टर साइन बोले की बोले इन्वर्टर साइन बोले ठीक है सर तो ये तो हम इन्वर्टर बोले था कि � এটা দিলে রেজাল্ট কি আসবে এটা আমি নিজেও জানি না কি আসবে 
তবে আমি যেটা বুঝি হয়তো বা মাইনাস সিক্স আসবে দেখি একটু কি আসে মাইনাস সিক্স আসছে না আচ্ছা তার মানে এটা একটা মানে সিম্পল লজিক বুঝার জন্য আর কি যদি আমি এখানে সেভেন সিক্স দিই তাহলে আনসার আসবে মাইনাস সেভেন তার মানে এক বেশি বাট নেগেটিভ ভ্যালু দেখো তো আসছে না যদি হ্যাঁ সেই ব্যাখ্যা দিব আমি সেই ব্যাখ্যা আমি দিব হান্ড্রেড দিলাম হান্ড্রেড ওয়ান ওকে তো আপাতত যেটা বুঝতেছি একটা ইস্যু যেই ভ্যালু দিচ্ছি না কেন তার চাইতে এক বেশি বাট নেগেটিভ ভ্যালু আসতেছে সো কমপ্লিমেন্ট মানে কিন্তু ওয়ান্সের পরিপূরক মানে কিন্তু নেগেটিভ ভ্যালু আসবে যদি পজিটিভ ভ্যালু থাকে তাহলে এটা বোঝার জন্য খুব সময় কম তারপর আমরা চেষ্টা করি তাহলে ফাইভের ইকুইভেন্ট হচ্ছে কত ওয়ান জিরো ওয়ান সবাই আমরা জানি তাই তো এখন এই ওয়ান্স কম ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টু ওয়াইস কমপ্লিমেন্টে গেলে তোমাকে অবশ্যই এইট বিটেড কনভার্ট করতে হবে যেটা এসকি ইকুইভেন্ট তোমরা অনেকে নাম শুনছো এসকি শুনছো না এসকি কোড এসকি কোড সেভেন বিটেরও হয় এইট বিটেরও হয় সো এসকি কোড আমরা এখানে এইট বিটেটা চিন্তা করবো যেখানে প্রথম বিটটা হবে সাইন বিট প্রথম বিটটা কি হবে এইট বিটসের মধ্যে ফার্স্ট বিটটা হচ্ছে সাইন বিট এবং এটা আমরা চিন্তা করব যে এর মধ্যে এর মধ্যে ফার্স্ট বিট হচ্ছে কি হবে ফার্স্ট বিটটা হবে অবশ্যই সাইন বিট সাইন বিট সেটা হতে পারে পজিটিভ হতে পারে কি নেগেটিভ তো এখন এই পজিটিভ মানে কি জিরো জিরো থাকা মানে হচ্ছে সেটা পজিটিভ মিন করে জিরো মানে হচ্ছে জিরো থাকা মানে পজিটিভ চিন্তা করা হয় অথবা ওয়ান থাকা মানে হচ্ছে নেগেটিভ চিন্তা করা হয় ক্লিয়ার এটা তোমরা জানো না জানলেও সমস্যা নেই আপাতত এতটুকু মনে রাখো এখন এসকি কোড সেভেন বিটসেরও আছে এইট বিটসেরও আছে আমরা এখানে এইট বিটস নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে আমার ফাইভের বর্তমান ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান এটা যদি আট বিটে কনভার্ট করি তাহলে কি হবে এটা হবে না শুরুতে পাঁচটা জিরো অ্যাড হবে ঠিক আছে তা আমি কনভার্ট করলাম এখন বলছে যে এটা মানে তো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট এটার মানে হচ্ছে কি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট তার মানে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টে কী রেজাল্ট আসবে সেটা দেখার বিষয় ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট আমাকে রেজাল্ট বের করতে হবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে কিন্তু আমার বর্তমান যে ভ্যালুগুলো থাকবে তার অল্টারনেট লিখতে হবে তাহলে কি হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ আর এগুলো হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো তাই হবে না আলটিমেটলি এটাই হচ্ছে মাইনাস সিক্স এখন আউদ এটা মাইনাস সিক্স কিনা সেটা বুঝবো কিভাবে তার আগে একটা ব্যাখ্যা দেই এই প্রথম জিরো মানে এর হচ্ছে পজিটিভ এটা হচ্ছে প্লাস ফাইভ নাকি যেহেতু প্রথম বিটটা সাইন বিট এটা পজিটিভ এটা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করতে গেলে প্রথম ওয়ান আসতেছে ওয়ান আসা মানে মাইনাস কিন্তু এখানে তো এখানে তো আমরা নর্মাল হিসাবে হিসাব করলে তো সিক্স হবে না হবে সো এটা কিন্তু নর্মাল হিসাবে হিসাব করা যাবে না কারণ এটা নেগেটিভ ভ্যালু সো নেগেটিভ ভ্যালু বুঝার জন্য একটা ভেরিফিকেশন মেথড আছে সেটা হচ্ছে তোমার হাতে যে ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটাকে টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট করে যদি পজিটিভ সিক্স পাওয়া যায় তাহলেই বুঝতে হবে এটা নেগেটিভ সিক্স আমার কথা কি বুঝছো আবারও বলি বর্তমান যে বর্তমান যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে যদি টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট করো মানে দুইয়ের পরিপূরক করো করার পরে যদি পজিটিভ যে নেগেটিভ যে ভোট আছে সেম যদি পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা মাইনাস ঠিক আছে তো এখন ভেরিফিকেশনে যাই এখন ভেরিফিকেশন যাওয়া মানে এটাকে টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট করা মানে কি প্রথমে এটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করতে হবে তারপরে একযোগ করতে হবে এটা তো নিয়ম আচ্ছা এখন তোমরা বলো তো এটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করা মানে টার্গেটটা ফিরতে আসবে নাকি ঠিক আছে তা আমি আসো টুয়াইস টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি তাহলে আমরা টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট করা মানে কিন্তু প্রথমে আমাদের আগেরটাই পাবো লিখে দিলাম আগেরটা তার মানে সরাসরি এটার সাথে করতে পারো তো আমি যেহেতু এটা করে ফেলছি রেজাল্ট আমার এটা ভেরিফাই করতেছি এটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলাম করার পরে কি করতে হবে প্লাস ওয়ান তাই তো এবং এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট নাকি এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে টুয়াইস কমপ্লিমেন্ট বলো আরেকটা নিয়মে করা যায় স্যার হ্যাঁ বলো रुलते 
लिखल <coughs> क्षेत्र <coughs> बाकी सब बस देखो तो रिक्यूबलेट कत प्लस नाम गो अच्छा बोलो तो लेफ्ट को लेफ्ट जो पढ़ी एक बैनारि भू के एक बीत लेफ्ट शिफ्ट कर ले बोलते बर्तमान भैलू अर्धेक हो जाए रईट शिफ्ट कर ले बर्तमान भैलू अर्धेक हो जाए अर्धेक मानी कम लेफ्ट शिफ्टे बाढ़ रईट शिफ्टे कम विषयगुल्लो क्लियर होते हैं एंडे कि है सब भैलू ट्रु हम आंसार ट्रु पर है सब भैलू फल्स हम आंसार फल्स एक सरि कि है जी सेम थे तो आंसार जिरो अल्टारनेट हम आंसार वन सो ये बोलते टपिक लुप लुप्स आलोचना शेषे सूझे फार्सिस्ट्रक्चारेबल भारे फिलो और जरा नतून आसो ता एक बारे प्रथम लेक्चर थी देखा शुरू करवा तरह आस तो सबा भलो थकबे